他发信号了，咱们走。嗯。小日本在这儿，这儿，还有这儿，设有警戒哨。每个警戒哨有五六个士兵，并配有一挺歪把子机枪。这两侧厢房有士兵驻守，担任会场巡逻。哎呦我的妈呀！啊，小日本不是把这里弄成滴水不漏的铁桶镇了吗？这就怕了？哼，这不明摆着吗？啊，狐狸咬刺猬，无从下口啊！百密必有一疏，再坚固的阵地也有它薄弱之处。诸位，请看，这是一条夹道，夹道这旁有大约五米的高墙，这一侧是戏台。报告警官长，出事儿了。怎么了？读卖新闻记者平天红里的记者证被偷了。警官长，要不然我先把我的人全部撒出去，全力以赴逮住那个小偷。侯队长，你真的认为那是个小偷吗？嗯，嗯，难道我们的展览？他们肯定已经参观完了。好，我决定采用展云鹏的建议，咱们分成两个组，第一组由叶雨涵负责，在外面担任警戒；第二组跟我翻墙进去，隐蔽在戏台下，瞅准时机突然杀出，打小鬼子一个，措手不及。你们现在都去睡觉。嗯，睡觉。对，睡觉。养足了精神，好迎接我们的客人，登门拜访。嗨，头儿，我对你这样的分工有意见。有意见？说。为什么让我们在外面担任警戒？为什么不让我们进去？呃、哎，咱们头儿可是怜香惜玉，你俩别把头儿的好心当驴肝肺呀。我不需要脸，也不需要心，你们能干的我也能干。我要亲手杀了这个松本，为死难的骨肉同胞报仇雪恨。男女总有别。你，雨涵。哎，自大喊你混蛋！我，我这不好话吗？你给我滚出去！不然我再看看你。我这别别别，别说了，走吧，快点。哎，别说了，哎，走。雨涵，雨涵，雨涵，你别理我，雨涵，咱俩谈谈好吗？最高司令官阁下，黄龙镇的事情我已全部布置就绪，辛苦了。为了防止意外，我想请您用替身。替身。对，这个替身无论他的身材与相貌，都跟您过死。不，不不，我绝不用替身。为什么？一旦你有个闪失，让我怎么向天皇和军部交代？作为帝国的一名高级将领，不能从容的面对死神，那将是颜面无存的。渡边一郎，我相信你。到时候，一定会把活捉的小分队带到我的面前，让我见识见识。嗨，雨涵，我说了那么多，你还生气吗？头就是头，我的确太任性了，知错就得改。嗯。先生，我可以坐在这儿吗？这本《三国演义》的作者，可是罗贯中。不，罗贯中是《西游记》的作者。《红楼梦》也是他写的吗？《红楼梦》的作者是曹雪芹
。你好，我叫白杰。我叫罗凯。罗先生，我听齐先生说过您，可齐先生他……烈士的鲜血不会白流。我们卑职寇破坏的地下党组织已经恢复了。你跟长江一号要赶快跟他们联系。怎么？我刚刚得到莱斯内线的一个重要情报：渡边一郎要在黄龙镇干点什么。他在加强警戒的同时，又在暗中设了埋伏，好像在引诱什么人来进攻。肯定是我姐姐他们，我马上就去跟他们联络。要是像这种千载难逢的好机会，今天放弃了，想以后再找，可就难了。你们都别说话，让我想一想。头儿，不能再犹豫他，时机时退。你得当机立断，脑袋掉了不就晚打个八吗？怕死的留在这儿，不怕死的跟我走。我不怕死，我跟你去。展云鹏，我们既然来了，就没有怕死的。是呀，多想想，还不是为了完成任务吗？我决定了，去。听着，按我原来的分工办。走。走。
，我先上去看看情况。紧张，这是渡边一郎机关长，率部清剿中国人组织的小分队的枪声。不好，小鬼子有埋伏，快撤！云鹏、龙杰，你俩先跳。是。大海，咱们走。好。机关长，准备好了。发信号，全面封锁各个交通要道，一定要抓活呀！嗨